Living Stone. Goedemorgen, Levende Steen. As my wife said, it's a joy and an honor to be back with you. En zoals mijn vrouw heeft gezegd, het is een eer en een vreugde om weer met u samen te zijn. We really appreciate Apostle Holder and his wife. We waarderen Apostle en zijn vrouw enorm. And the leadership of this church. En het leiderschap van dit huis. For being one of the strong, great churches of Holland, leading the way and moving forward. Als sterke gemeente in Nederland om de weg te banen en leiding te geven. For the glory of God. Aan de voor de glorie van God. Father, we ask that in this time that we have this morning with you. Vader, we vragen voor de tijd die we hebben vanochtend met u. Lord, let your anointing, let your spirit touch each of us deep within our lives. Laat uw zalving diep in ons leven en ons hart ons aanraken. We thank you for the presence that's been created by the beautiful worship you're here with us. We danken u voor de prachtige aanwezigheid van u die door de aanbidding is neergelegd hier bij ons in ons midden. Have your way. Ga uw gang. We pray in Jesus name. Dat bidden wij in Jezus naam. Amen. Amen. So I want to talk to you that we need to look higher. Vandaag wil ik met u spreken over het thema dat u hoger moet kijken, we verder need, moet kijken. We need to look higher with eyes of faith. We moeten hoger en verder kijken met ogen van geloof. If you and I only dwell on what we see in the natural, als we alleen maar bezig zijn met hetgene van het wat we in de natuurlijke zien, in the natural, wat we horen in het natuurlijke, we will be limited in our faith. Zullen we beperkt blijven in ons geloof? But if we are a people that can begin to look higher than the circumstances, higher than the issues. Maar als wij verder kunnen kijken dan de omstandigheden en de issues waar we mee dealen. We'll begin to be people that have eyes of faith, able to see what God sees. We zullen ogen van geloof hebben en in staat zijn om te zien wat God ziet. And of course, this could be said many times, but it's very true in this hour. En misschien is het vaker gezegd, maar het is werkelijk heel belangrijk in dit uur. You think can things get any worse, any darker, any more hopeless in the world than what we see now? Misschien denkt u, misschien wordt het nog donkerder en nog hopeloser als u om me heen kijkt in de wereld vandaag de dag. Good is looked as evil, evil is looked at good, everything's upside down. Alles is eigenlijk omgekeerd. Het goede is wordt het kwaad, het kwaad wordt het goede. That's why we've got to be people of faith. En daarom moeten wij mensen zijn van geloof. That's why we've got to look higher, we've got to look past the natural issues. We moeten verder kijken dan de natuurlijke omstandigheden. I don't say bury our head in the sand and pretend it's not happening. It's happening. Ik zeg niet dat we onze onze kop in het zand moeten steken, want het gebeurt. But when we look to the Lord. Maar als we kijken naar de Heer. When we have eyes of faith. Als we ogen hebben van geloof. We begin to know and understand that God is still in control. Dan beginnen we te begrijpen en te zien dat God nog steeds in controle is. In John 4:35. In Johannes 4 vers 35. Jesus had met the woman at the well and he revealed her heart. He, he caused her to open up to where she was in her life. Hij ja, ontmoette Jezus de vrouw bij de put en hij legde eigenlijk het haar, haar hart bloot in de situatie waar ze op dat moment in zat. She was overjoyed by the revelation and the insight. Ze was uh, verheugd door de openbaring en het inzicht. She ran to her community and when the people of the community heard they began to come towards Jesus. En ze rende naar de mensen van haar gemeente van haar gemeenschap en die kwamen naar haar toe, naar Jezus toe. I want you to know that there are people being drawn to Jesus right now. Ik ik wil u zeggen dat de mensen op dit moment naar Jezus worden getrokken. When you touch someone's life, when you witness, when you share. Als u getuigt, als u iets deelt over Jezus. It will develop a a a a spill over people's lives will begin to change. Dan zal dan zullen de levens van die mensen gaan veranderen. And Jesus said, do not say that there's yet four months. En daar staat in Johannes 4 vers 35 zegt zegt gij niet nog vier maanden. And then comes the harvest. En dan komt de oogst. He said behold I say unto you. Daar hij zie ik zeg u. Just what I already said to you lift up your eyes. Slaat uw ogen op. And look on the fields. En beschouwt de velden. For they are white already for the harvest. Want zij zijn wit om te oogsten. As dark as things are, I believe the light of the Lord is shining in this hour. Hoe donker het ook lijkt, het licht van God schijnt in dit uur. The only thing the darkness does. Het enige wat duisternis doet. Is make the light of the Lord shine all the more brighter. Is het licht van de Heer nog stralender doen schijnen. I believe this is a new horizon. Ik geloof dat dit een nieuwe horizon is. This is a new day. Dit is een nieuwe dag. 
with new anointing, met nieuwe zalving, with new purpose, met een nieuw doel, for this very hour, voor dit uur, we serve a now God. We dienen een God van het He's nu. He's ever present. Hij is altijd aanwezig. This is a new horizon. This is a new moment. Dit is een nieuwe horizon. Dit is een nieuw moment. And you and I have to grab hold of the new anointing. En wij moeten die nieuwe zalving vastgrijpen. And begin to understand there's purpose in each of our lives. En begrijpen dat in, in ieder van ons doel heeft. Ons leven heeft een doel. In Proverbs 29, verse 18. In Spreuken 29, vers 18 tot 19. It says, where there's no vision. Daar staat indien openbaring ontbreekt. That word vision means revelation. Dat woord visie betekent openbaring. Or prophetic flow. Of een profetische stroom. Where there's no revelation. Al waar er geen openbaring is. The people perish. Gaat verwilderd het volk. But he that keepeth the law. Maar degene die de wet houdt. Happy is he. Gelukkig is hij. We need the word of God to come into our life. Wij hebben het woord van God nodig in ons leven. We need revelation. We need understanding. Wij hebben openbaring en begrip nodig. Because without it we are forced to look at the natural and just limit ourselves to what we see in the natural. Want als we dat niet hebben, dan kijken we naar het natuurlijke en dan zijn we gedwongen om daar ons op te focussen. But when we begin to have an insight of God's truth. Maar als we inzicht hebben in Gods waarheid. When we understand that he can take the issues of the day. Als we begrijpen dat hij de alledaagse dingen. And begin to turn them around. Kan omdraaien. And what the enemy meant for harm, what he meant for evil. En wat de vijand heeft bedoeld ten kwade. God can turn it for good. Kan God ten goede keren voor u. We need new vision. We hebben een nieuwe visie nodig. Even for our own lives. Zelfs voor ons eigen leven. Because sometimes we just get in the routine of marching through this everyday issues of life. Want we kunnen in de dagelijkse route en ritme komen van alle dingen die het leven u brengt. And if we're not careful, it can drag us down. En als we niet opmerkzaam zijn, kan het ons terugtrekken. But I believe this is going to be a moment in time for the church. Maar ik geloof dat dit een moment is in de tijd van de gemeente. For the people of God. Voor de mensen van God. God is looking for an overcoming company, a people that can get the Victory. Maar God kijkt naar een overwinnend volk, de mensen die de overwinning kunnen behalen. The word of the Lord says to us that we are to lift our vision higher. En het woord van God zegt dat we onze visie moeten vergroten en verhogen. It's time that we look to Jesus, who's the author and the finisher of our faith. We moeten kijken naar Jezus als de volleinder en de auteur van ons geloof. I already mentioned we've got to look higher than our circumstances. Ik heb nogmaals al benoemd dat we verder moeten kijken dan onze omstandigheden. But we also have to lift our vision. Maar we moeten ook onze visie vergroten. To see what spiritual impartation. Om te kijken wat voor geestelijke toerusting. What spiritual gifting is God putting in us? Wat voor geestelijke gaven heeft God in ons geplaatst? You see, we're called to be an army. We're called to be active and moving in the things of God. We zijn geroepen om een leger te zijn om te bewegen in de dingen van God. What grace has he put in your life? Wat voor genade heeft hij in en op uw leven geplaatst? What gift has he put in your life? Wat voor gave heeft hij op uw leven geplaatst? Are you using what he gave you? Gebruikt u wat hij u heeft gegeven? For the furtherment of his kingdom, for his church. Om zijn gemeente te bouwen, zijn koninkrijk. Because you and I need to see what is the purpose. Want u en ik wij moeten zien wat is het doel. And what part do we have? En welk deel spelen, welke rol spelen wij daarin? In the vision of our church. In de visie van onze gemeente. This church has great vision. Deze gemeente heeft grote visie. This church has been pioneering and moving forward for over almost 30 years or plus. Deze gemeente pioneert en heeft al meer dan 30 jaar visie. You're sitting in a building that has been built for the glory of God. U zit in een gebouw dat is gebouwd voor de glorie van God. None of this happened overnight. It took time. It took effort. It took sacrifice. Dit is niet zomaar op één nacht gebeurd. Dit heeft offers gekost. Het heeft tijd gekost. But it was for the, this very moment in time that you and I can realize what is our part. Maar het was voor dit moment in de tijd zodat u zich kon realiseren wat is uw stukje in het geheel. What purpose do I play? Where do I fit in what God is doing? Waar pas ik in in hetgeen wat God aan het doen is in het huis? If you want a prophecy today, I have one for you. Als u profetie vandaag wilt, dan heb ik er een voor u. Find where you can serve in the house of the Lord. Zoek een plek waar u kunt dienen in het huis. Become 
become more faithful to the things of the kingdom that this church is lifting up. Wordt meer getrouw in de dingen van het huis waardoor deze gemeente wordt opgeheven. Become more dedicated and more enlisted in what the purpose of the Lord is for this house. Wordt meer toegewijd zodat het voor het doel wat God heeft met dit huis. And we need together to begin to lift the vision of this house. En we moeten met elkaar de visie van het huis omhoog heffen. And as you lift the vision of this house, Jesus Christ will be lifted up and all will see him. En als u dat doet, dan wordt Jezus verhoogd en zal ieder hem zien. In Psalm 121. In Psalm 121 vers 1. Verse 1 and 2 it says. Vers 1 en 2 daar staat. I will lift up my eyes to the hill. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. For where comes my help? Van waar zal mijn hulp komen? My help comes from the Lord. Mijn hulp is van de Heer. Who made the heavens and the earth. Die de hemel en aarde gemaakt heeft. He will not allow my foot to be moved. Hij zal niet zorgen dat ik mijn voet zal stoten. And he who keeps you will not slumber. En de, degene uw bewaarder zal niet slapen. Lift sluimen. your hands with me today and just lift our hands and say Hef Lord our help op. comes from you. En zeg Heer mijn hulp komt van u. We need your help. Wij hebben uw hulp nodig. We need your anointing. We need your power. Nodig. We hebben uw kracht nodig. Help us, Lord, to be in step with what your spirit is doing. Heer, help ons om in de juiste lijn te zijn van wat uw geest aan het doen is. In reality. In realiteit. You and I. U en ik. We've got to stop dwelling in the atmosphere. We moeten stoppen om in een atmosfeer aanwezig steeds te zijn. Of where we say I can't do it. It's too difficult. Van waar we zeggen ik kan het niet. Het is te moeilijk. There are some great men and women of God who've gone before us. Er zijn verschillende grote mannen en vrouwen van God voor ons geweest. If they would have stopped every time there was a difficulty in their life, we wouldn't be where we are today. Als zij elke keer zouden zijn gestopt om op een moment dat het moeilijk zou zijn geweest, dan waren wij nu vandaag de dag niet waar we nu zijn. We got to lift above nobody understands me. We moeten verder gaan dan een stukje ook niemand begrijpt mij. That's self pity. That's where we lock ourselves into ourselves. Dat is zelf medelijden. Daarmee sluiten we onszelf op in onszelf. When we begin to say no one understands me, we limit what God can do through our life. Als wij steeds zeggen niemand begrijpt mij, dan beperken we wat God wil doen in ons leven. Or maybe we begin to confess this is not fair. Why is this happening to me? Of als we steeds zeggen het is niet eerlijk, waarom gebeurt dit nou? Have you ever leven. wondered why not? Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom niet? Why me? Waarom ik? It's time that we begin to cause our understanding to be lifted above the natural. Het is tijd dat ons begrip groter en hoger wordt dan hetgeen om ons heen. And understand these are words but they're powerful words. En dit zijn woorden maar begrijp dat dit krachtige woorden zijn. I can do all things. Ik kan, ik kan alles Say doen. with me, I can do all things. Zeg met mij, ik kan alles doen. Through Christ Jesus who gives me the victory. Door Christus Jezus die mij de overwinning geeft. Because I already mentioned God's looking for an overcoming people. Want ik heb al eerder benoemd, God zoekt naar een overwinnend volk. Throughout time, throughout modern church history. Als u kijkt naar de moderne kerkgeschiedenis heen. God has had to bring his people along step by step. Heeft God zijn volk stap voor stap verder gebracht. To where we are right now, we're living in an exciting time. Although it seems the world has gotten worse, we're living in the best time yet. En ondanks dat de wereld er donker uitziet, we leven nu in de beste tijd die er is. Because God's equipping us to fight against the evil. Want God heeft ons toegerust om te vechten tegen het kwade. He's calling you and I to be enlisted as testimony as those who will declare the faithfulness of God. Hij roept u en mij op om te gaan staan om te getuigen van de getrouwheid van God. In Revelation 12:11 it says they overcame by the blood of the Lamb. En in Openbaring staat ze overwonnen door de kracht van het bloed van het lam. And by the word of their testimony. En door het woord van hun getuigenis. Do you understand how powerful that verse is? Begrijpt u hoe krachtig dat vers is? How many know there's power in the blood? Hoeveel van u weten dat er kracht is in het bloed? We sing about it sometimes. There's power, power, power in the blood. En soms zingen we dus kracht, kracht, kracht in het bloed. And they overcame. That word overcame means to get the victory. Victorious people. En dat overwinnen dat woord betekent als overwinnend volk. We become victorious because of the blood of Jesus Christ. Wij zijn overwinnaars door het bloed van Jezus Christus. 
But it says we also become victorious. Maar er staat ook wij worden ook overwinnaars. We also become overcomers. Wij worden ook overwinnaars. By the word of our testimony. Door het woord van ons getuigenis. Every one of you who have a testimony, who has a testimony? Wie van u heeft allemaal getuigenis? Of what God did in your life. Van wat God heeft gedaan in uw leven. Every one of us have the power to be overcomers who get the victory. En ieder van ons kunnen overwinnaars zijn. Who can use what God's done in our life? En die u kunt gebruiken wat God in uw leven heeft gedaan. To share with others of what He can do in theirs. Om dat te delen met andere mensen wat God in hun leven ook kan doen. If God's for me, als God voor mij is, who can be against me? Wie kan dan tegen mij zijn? I have a friend. Uh, she just celebrated her 90th birthday. Ik heb een 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 vriendin en zij heeft zij is net 90 geworden. Her name is Eleanor Webb. She after she came off the mission field. And her name is Eleanor Webb, and she comes net out of the sending field. She lived with my wife and I for about 15 years. She lived together with my with us for 15 years. She was our church secretary, taught in the Bible school. She gave lessons in the Bible school and the church secretary. And was like a grandmother to my children. And she was like a grandmother to my children. She told some amazing stories of what happened on the mission field. And she heeft bijzondere dingen gezien in zendingsveld. She was in Uganda when Idi Amin was killing people, and the 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 whole country was upside down. She was in Uganda when the whole land was upside down by the murder of Idi Amin. And they had to leave the country. And they had to leave the country. And they were in a hut. And they were in a hut. They, they were like in a house uh, uh, out in the. Oh, in a hut. Out Excuse. in the bush. Yeah, in the bushes in a hut. Saw where they were. And they were taken captive. And they were taken captive. And they only had a certain amount of time before the last plane was leaving. They were, had to get there. And they had only a certain amount of time to get there. And they had only a certain amount of time to get there. But now they were detained and they couldn't go. But now they were detained and they couldn't go. And the. Uh, Enemy was around the 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 hut all night long, around where they were. And the vijand was the whole night around the hut where they were in verbleven. At one point, suddenly they all dropped their weapons and ran. And op een bepaald punt lieten ze alle hun wapens vallen en renden ze weg. And there were several missionaries as they came out of the 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 place they were in. En er waren zoveel zendelingen toen ze uit de plek kwamen waar ze waren. One of the soldiers was like frozen; he couldn't move. Was een van de soldaten bevroren; hij kon niet meer bewegen. And they said, "What happened? What's wrong?" En ze vroegen, "Wat is er gebeurd? Wat is er?" He said, "Who are those huge men?" He said, "Wie zijn die grote mensen?" With flaming swords. Met vlammende zwaarden. They are all around the place you. Plek zijn waar jullie zijn. Who are they? Wie zijn dat? The angels of the Lord. De engelen van de Heer. If God is with you. Als God met u is. Who can be against you? Wie kan dan tegen u zijn? And I'm sure there's some of you here today. You have similar kind of testimonies. And I know that there are people here. Maybe you have the same kind of testimony as this. When you were facing the darkest hour of your life, suddenly the glorious light of the Lord Jesus Christ showed up. When you were at the darkest point, was there suddenly the glory of God? And you could say also, if God is with me, who can be against me? And you can also say, as God for me is, who is there against me? It's time we begin to break out from every limitation. Het is tijd om uit te breken van elke beperking. Every mindset. Elke gedachtegang. That we've put on ourselves. Die we onszelf hebben opgelegd. Or maybe others have put on us. Of die misschien anderen op u hebben gelegd. Or maybe even the enemy. Of misschien zelfs de vijand. We've got to begin to step out of the limitations. We moeten gaan starten om uit die beperkingen te stappen. And as the people of God, as victorious people, overcoming people. En als overwinnende mensen. We've got to begin to realize they're just not words on a page. But if God is for us, we must begrijp dat het geen woorden geschreven woorden zijn, maar als God voor ons is. Who can be against us? Wie kan dan tegen u zijn? Can we just shout? Who can be against us? Wie kan tegen u zijn? Who can stop you? Wie kan u tegenhouden? We need our eyes open, though. We must our eyes open. Because unless our eyes are open, we'll just see the natural. But if our eyes are not open, we will only see the natural. But we're in a supernatural atmosphere in the presence of the Lord. But we're in a supernatural atmosphere in the presence of God. I'd like you to turn to Second Kings chapter six. I want you to turn to Second Kings chapter six. 
And sister, if you just read verse 15 through 17. En we gaan lezen vers 15 tot 17. Daar staat, toen de dienaar van de man gods des morgen vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Maar hij zeide, vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa, heren, open toch zijn ogen opdat hij zie. En de heren opende de ogen van de knecht en hij, en hij zag en zie. De berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. The man of God was in a similar situation like Eleanor that I just told you. En deze man was in dezelfde situatie als Eleanor waar ik net over vertelde. The enemy had gathered around them. De vijand had hen omringd. And the young servant man uh, rose up early. En de, de jonge de dienstknecht stond vroeg op. And he went forth and behold he saw the, the army of the enemy compassed around the city. En hij zag het leger van de vijand de stad helemaal omringen. Horses and chariots, a mighty army. Horses and chariots always represent power. En, en paarden en wagens omringden het. En, en dat laat altijd kracht zien. Dat is een teken van kracht. In the natural it seemed unwell, overwhelming. How could we ever get out of this? En in het natuurlijke leek het zo overweldigend. Hoe komen wij hier ooit uit? How many of you have ever felt your back up against the wall between a rock and a hard place? You can't move. Hoe vele van u heeft wel eens ervaren dat u met uw rug tegen de muur stond, dat het dat u geen kant meer op kon? You're in a difficult situation. U, z- u zat of zit in een moeilijke situatie. And when he gave this report to the man of God. En toen hij dit verslag gaf aan de man van God. He answered and said. Antwoordde en hij zeide. Fear not. Vrees niet. For they that are with us. Want zij die bij ons zijn. Are more than they which are with them. Zijn talrijker dan zij die Fear bij hen not. zijn. Vrees niet. I believe that's a word for you and I today. Ik Fear geloof, not. Ik geloof dat dit een woord voor u en mij vandaag is. Vrees niet. I've been saying for a while, fear is the enemy of faith. Ik heb, ik zeg al vaker, vrees is de vijand van geloof. If you let fear grip your heart, your faith will be hindered. Als u toestaat dat vrees uw hart pakt, zal dat uw geloof tegenhouden. But if you let faith rise up in you, fear gets diminished. Maar als u geloof doet opstaan in uw hart, zal angst moeten wijken. And the man of God was already seeing with different eyes than the servant. And the man van God keek al met andere ogen dan de dienstknecht. Because if you look at your circumstance just with your natural abilities, you will fear. Want als u alleen maar kijkt met uw ogen naar uw naar de natuurlijke omstandigheden, dan zal u angstig worden. But fear will imprison you. It will hold you down. Maar angst zal u gevangen houden. Het zal u terughouden, beneden houden. And that's why we need faith to be built up in us. En daarom moeten we geloof doen laten opbouwen in ons. And he made that statement. There's more with us than those that are against us. En daarom us. zei hij, zij die bij ons zijn, zijn talrijker, talrijker dan zij die bij hen zijn. And the man of God prayed. En de man van God bad. And he said, open his eyes. Open toch zijn ogen. That's my prayer for you and I today. Dat is mijn gebed voor u vandaag. God, open our eyes. God, open onze ogen. Matter of fact, some of you came today with some hard issues in your life. En uh, in feite, een aantal van u zijn hier vandaag gekomen met moeilijke omstandigheden in uw leven. The real issues. Het zijn echt pittige omstandigheden. I'm not telling you to pretend they're not there because they are there. En ik zeg niet tegen u om te doen alsof ze er niet zijn, want ze zijn er. But by faith, I want you to put your hands over your own eyes. Maar in geloof vraag ik u om uw handen op uw ogen te leggen. And I want to pray for you. En ik wil voor u bidden. Just like the man of God prayed for this young servant. So as the man van God bad for deze jonge dienstknecht. You see, the man of God already saw that there were understood there was more with them than they were against them. En ziet u de 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 dienaar van God zag al dat dat wij zij talrijker waren dan degenen die bij hen waren. But the servant could not see it. Maar de dienstknecht kon het nog niet zien. But when the prayer was made, open his eyes. Maar toen het gebed werd gebeden, open toch zijn ogen. His eyes were open. Gingen zijn ogen open. And I pray right now for ik, those of you who have had op, these issues. En ik bid op dit moment voor degene die in moeilijkheden zitten. Take your hands zitten. off your eyes. I pray that you will begin to see what God can do for you. En haal uw handen weer van uw ogen af en ik bid dat u zal zien wat God voor u kan doen. And suddenly the young servant saw 
horses and chariots, but this time of fire. En op dat moment zag hij uh, vurige paarden en wagens, maar nu van vuur. And they were in greater number than those that were against them. En ze waren talrijker dan de aantallen die tegen hun waren. He began to see how the man of God saw. Hij begon te zien zoals de man van God zag. Which is in turn is the way God sees. En dat is hetzelfde zoals God kijkt. That's what you and I have to understand God's vision of your life. En daarom is het zo belangrijk dat u en ik weten wat Gods visie is voor uw leven. Does not entail of what the enemy is doing to you or the hindrances he's trying to put on your life. Want dat is niet hetgeen wat de vijand zegt of de hindernissen die hij in uw leven aan het brengen is. God sees you as overcomers. Want God ziet u als overwinnaars. He sees you as those who know how to get the victory. Want hij ziet u als degene die weet te de overwinning sees, te behalen. He sees you that will not live in fear but let faith rise up in your spirit. Hij, hij ziet u als iemand die niet in vrees leeft, maar als iemand die geloof doet opwekken in het hart. That the eyes would be open. That the ogen geopend zouden zijn. That we could lift up our voice and declare what God is doing. Dat we onze onze ogen zullen opheffen en dat we zullen verklaren wat God aan het doen is. I'm not going to spend a long time ministering in the Word this morning because we want to minister to some of you prophetically. We zullen niet lang tijd nemen om in het Woord u te bedienen, want we willen u graag profetisch bedienen vanochtend. But this, the Word of Bi- the Bible is the perfect prophecy. Maar de Bijbel is de perfecte profetie. And I want you to put your hand on your heart because I want to give this word from the word of God to each of you. En ik wil dat u uw hand op uw hart legt omdat ik een woord van God voor u uit het Woord heb. And the Lord says to us, and the Heere zegt, I am the Lord. Ik de Heere. I've called you. Ik heb u geroepen. Just tap your heart. God's called you. Leg uw hand op uw hart. Laat het heen en weer gaan. God heeft u geroepen. I want you to understand you have value in God. Ik wil dat u begrijpt dat u waarde heeft in God. You have purpose in God. U heeft een doel in God. There's a destiny and a plan that God has for each and every one of you. Er is een bestemming en een plan wat God voor een ieder van u heeft. I have called you in righteousness. Ik heb u geroepen in gerechtigheid. He says and I will take you by the hand. En hij zegt ik heb u bij uw hand gevat. Put your hand in the hand of the Lord. Oh. Leg uw hand in de hand van de Heer. There's safety in there. Er is veiligheid. He says, I will take you by the hand. Hij zegt, ik, ik heb u bij uw hand gevat. And I'm going to keep you. En u behoedt, ik ga u bewaren. God says, take my hand, I will keep you, I will take care of you. Hij zegt, grijp mijn hand, ik zal u beschermen en bewaren. And in you taking my hand as you understand I have a plan for you. En als u gaat begrijpen dat u als u mijn hand pakt en dat ik een plan met uw leven heb. And I'm going to keep you. En ik zal u beschermen en bewaren. I'm going to make a covenant for you. Dan zal ik u stellen tot een verbond. For the people. For het volk. What people? Welk volk? The people that you live by. The mensen waar u mee leeft. The people you work with. De mensen waar u mee werkt. The people you go to school with. De mensen waar u mee naar school gaat. Those in your family. De mensen in uw familie. And I'm going to make you a light to them. En ik zal u tot een licht maken voor them. I'm going to make you a light for the nations. Ik zal u tot een licht maken van de natieën. That you in turn. Dat u uh, als persoon. Be able to open the eyes of the blind. Dat u in staat zal zijn om de blinde ogen te openen. Oh, that the opening of the eyes of the blind. Dat de, de ogen van de blinde geopend zullen worden. And to bring out those from the prison. En om de gevangenen uit de kerker te leiden. And from those who are sit in the dungeons. En van degene en uit de gevangenis van degene die in de gevangenis zitten. That promise is in the New Testament as well in Luke chapter 1. And this wordt ook beloofd in het Nieuwe Testament in Lucas hoofdstuk 1. Verse 79. Verse 7 tot 9. It says to give light to them that sit in darkness. And there staat dat het dat licht is gegeven voor de mensen in de duisternis. And them that sit in the shadow of death. En voor degene die in de schaduw van de dood zijn. To be able to guard their feet into the way of peace. Zodat hun voeten in de weg van vrede zal komen. That's the call of God for your life. Dat is de roep van de roeping van God voor uw leven. That's the word of the Lord for you. Dat is het woord van God voor u. 
that you're not alone that the Lord is with you. Take his hand. Dat u weet dat u niet alleen bent. Grijp zijn hand. He will keep you. Hij zal u beschermen. And he makes a covenant with you. He's going to make you become light to those that are in darkness. En hij maakt een verbond met u. U zal het licht zijn voor de mensen in de duisternis om u heen. Psalm 102. In Psalm 102. Verse 13. Verse 13. It says, Thou shalt arise maar gij, o heren, and have mercy on Zion. Gij zult opstaan, u over Zion en Barnum. Zion, the church, the house of the living God. Zion, het huis van God, het huis van de levende Heer. For the time to favor her, yea, even the set time has come. Want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen. Prophetically, I want to tell you, no matter how dark it is, how difficult it seems. Profetisch wil ik u zeggen, hoe moeilijk het ook is en hoe duister het ook lijkt. No matter how much everything looks upside down, the world's a mess. Hoe, hoe alles ook omgekeerd lijkt en de wereld een, een puinhoop is. I'm giving you a thus says the Lord, it is God's time to favor Zion, to favor the church. Ik zeg u, het is de tijd om Zion gunstig te zijn, om de gemeente gunstig te It's zijn, genadig te zijn. It's time for the church to arise and burn the light and show the glory of the Lord. Het is tijd dat de gemeente gaat opstaan en gaat, gaat stralen voor zijn glorie. God wants to enlarge us. God wil ons vergroten. He wants to bring an increase in our life. God wil een toename brengen in ons leven. I want to read Isaiah 54 verse 2 to you. Ik wil Jezaja 54 vers 2 met u lezen. And usually when we read this verse it's referring to getting a, a bigger building. En meestal lezen we dit vers als het gaat om het krijgen van bijvoorbeeld een groter gebouw. In the natural. In het natuurlijke. But I want you to see it this way today. Maar ik wil dat u het ziet als volgt vandaag. You are the temple of the living God. U bent de tempel van de levende God. You are who the Lord dwells in. U bent degene waar de Heer in woont. And so when I read this verse, I want you to relate it to your life. God wants to enlarge you. En als we dit vers lezen, wil ik dat u het op uzelf betrekt, want God wil uw gebied verruimen. With enlargement comes authority. With enlargement comes a place of victory. Want vergroting komt op een plaats van overwinning. And so the word of the Lord to you as individuals. En dus het woord van God voor u individueel is. Enlarge the place of your tent. Maak de plaats van uw tent wijd. Let the curtain of your habitation be stretched out. En men spannen de kleden uw woningen uit. In every one of our lives. In een ieder van ons leven. By the power of the Holy Spirit. Door de kracht van de Heilige Geest. God is going to begin to stretch us beyond our comfort zone. God zal ons uit gaan rekken verder dan onze comfort zone. By his Holy Spirit he's going to begin to quicken us and anoint us. Door zijn geest zal hij ons verfrissen en toerusten. And this enlargement is going to come to you to make you bolder and stronger in your faith. En deze vergroting zal komen om u sterker en stoutmoediger te maken in uw geloof. It says, do not hold back. En er staat, wees er niet karig mee. Hou u niet in. In other words, don't resist the anointing of the Holy Spirit. Met andere woorden, wedersta niet de, de werking van de Heilige Geest. Don't hold back. Don't let fear paralyze you. Laat vrees u niet verlammen. But lengthen your cords. Maar maak uw touwen lang. Strengthen your stakes. Sla uw pinnen vast. For you will spread abroad to the right and to the left. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden. God wants to enlarge your ability. God wil uw uh, kwaliteiten vergroten en uitbreiden. He wants to enlarge the atmosphere of your authority. Hij wil het gebied van uw autoriteit vergroten, verbreden. He wants to equip you with all that you need to be those that are overcomers. Hij wil u toerusten met hetgeen wat u nodig heeft om overwinnaars those te zijn. Those who know how to get the victory. Degenen die weten hoe de overwinning te behalen. One more verse, Psalm 118 verse 5. Nog één vers, Psalm 118 vers 5. Because some of you, you feel like your life is very tight. Want een aantal van u, u heeft het gevoel dat u, uw leven beklem zit. U zit bekneld. You say, Lord, I want that expansion. U zegt, Heer, ik wil wel die vergroting. I want that enlargement. Ik wil dat, het, dat er meer komt. But I feel so much pressure. Maar ik voel zoveel druk. 
This verse is for you. Dit vers is dan speciaal voor u. I called upon the Lord in my distress. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heer geroepen. In my trouble, in my problem. In mijn problemen, in mijn situaties. In my difficulty. In mijn moeilijkheden. And the Lord answered me. En de Heer heeft mij geantwoord. And he set me in a large place. En mij in de ruimte gesteld. The Lord is on my side. De Heer is aan mijn zijde. I will not fear. Ik zal niet vrezen. Once again, what can man do to you? Wat kan iemand u aandoen? Nothing. Niets. If God is for you. Als God voor u is. So even if you're in that distress. Dus als u in die beknelde, in benauwdheid even if bent. You're facing something difficult. Als u een moeilijkheid moet aanschouwen. We serve a God of anointing and breakthrough. Dan dienen wij een God van zalving en van doorbraak. And he wants to move in your life today. En hij wil in uw leven bewegen vandaag. Wat zegt de Heilige Geest tegen jou door deze boodschap? Neem een bewust moment om hierover te mediteren. Wil je met ons connecten? Ga naar lsm.nl of onze socials. En mocht je het nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op ons kanaal, want dan ben je altijd op de hoogte. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.